விஜய் ராஜா பைனியர் இன் அஃபோர்டபிள் லக்ஸரி ஹோம்ஸ் நாச்சியாஸ் சுப நிகழ்வுகள் அனைத்திலும் குடும்பங்கள் கொண்டாடுவது நாச்சியாஸ் விளக்கு தூண் மதுரை மாங்கா இடியட்ஸ் இன் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் இன் கோலிவுட் இவங்க கோலிவுட ஜாலிவுட் ஆகுறாங்க வர இருபத்தி மூணாம் தேதி சிவகாமி பத்தாச்சி ஆடிட்டோரியம்ல இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து தெரு முக்கில காளான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க பானிபூரி அத்தோ கடை அந்த கடன் ஏகப்பட்ட கடைகள் இருக்கு நாப்பத்தஞ்சு வருஷம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் நான் டி நகர்ல இருந்தவன் பெரிய அவங்க யாருமே இல்ல சொல்றதுக்கு இவன் ராத்திரியில வந்து சைனால எளிய பச்சையா சாப்பிடுறாங்க ஒரு டைப் ஆஃப் தண்ணி பாம்பு சாப்பிட்டு வந்த வியாதி தான் அந்த கொரோனா வைரஸ் அனிமல்ஸ் வந்து வந்ததுதான் ஒரு மங்கி ஒரு டைப் ஆஃப் மங்கி இருக்கு அதை மண்டைய தட்டி எழுநீர் மாதிரி அது இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருந்தால் இப்போ அவங்க மட்டும் அழியில உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் அழிக்கிறாங்க உலகம் அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அந்த அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற பயணத்தில் நடக்கிற சில விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம் நீச்சல் போட்டு பழக்கலாமே தவிர அந்த சகதியிலேருந்து வெளியில் வரது சான்ஸே கிடையாது பால் நமக்கு தேவையா தேவையில்லையா அது வந்து ஒரு இப்போ ஒரு வாரத்து மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அது உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதி வெள்ளை காரங்க தேங்காய் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம அவனுடைய ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெய்லி ஒரு மூணு கிளாஸ் சுடு தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற சுடு தண்ணி டீ குடிக்கிற மாதிரி குடிங்க சார் இந்த ஊரில் இந்த நூறு கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இது விளையாது இது இருக்குதுன்னா சாப்பிடுங்க சார் அது உடம்புக்கு நல்லது தான் சார் இன்னொன்று சார் நான் இன்னொரு ரீசெண்டாக இப்போ நம்ம ஊரில் நடந்த ஒரு கேஸை கூட நான் ஃபோனில் வாசித்தேன் என்னென்னா ஒருத்தட்ட வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுமோ அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் ரொம்ப ஷாக் அவர் சொல்கிறாரு நம்ம நான் ஸ்மோக் பண்ண மாட்டேன் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு எந்த பேட் ஹேபிட்ஸ் கிடையாது நான் இது பண்ணலை அப்படின்னு ஸோ அவரை வந்து டாக்டர்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன நீங்கள் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மறுபடி சொல்லுங்கள் நீங்கள் டெய்லி காலையில் எழுந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அவர் சொல்லும்போது பெரிய சேஞ்ச் எதுவுமே தெரியல ஆனால் லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரே ஒன்று சொல்கிறாரு நைட்டு தூங்கும் படி நான் ஒரு வீட்டு ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் காலான் இருக்கும் நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வருவேன் அப்படின்னு பட் ஃபஸ்ட் அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து பெருசாக எடுத்துக்கல காலான் தானே சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பட் போக போக அந்த அந்த லைஃப் ஸ்டைலே திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது தான் அவருக்கு வந்து லாஸ்ட் காளான் சாப்பிட்ருக்காங்க அந்த பானிபூரி இது போன்ற விஷயம் எடுத்ததில் தான் அவருக்கு இதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அப்படின்னு ஒரு டிரைவ் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு தேதிக்கு வந்து தெரு முக்கில் அத்தோ கடை அந்த கடன் ஏகப்பட்ட கடைகள் இருக்குது யங்ஸ்டர்ஸ் குறிப்பாக எல்லோரும் நிற்கிறாங்க அப்போ இது அவ்வளோ டேஞ்சரஸாக தெரியாமல் உணராமல் நடந்துகிட்டு இருக்கா சார் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ புதுசாக எதுவும் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இதை பற்றி பேசுறது இப்போ எல்லாம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆகிட்டாங்க இப்போ நம்ம சொல்கிற இளைஞர்கள்லாம் வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அவங்க அப்பா அம்மா கூட இருந்திருப்பாங்க அது கூட பாதி பேர் இருக்கிறது இல்லை அப்போ அவன் விட்டு வந்துடுறாங்க தன் வாழ்க்கையை தேடி வந்துடுறாங்க இண்டிபெண்டாக வாழ்கிறாங்க இவனுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அவங்க இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கூட வாழ்ந்தது இல்லை பெரியவங்க யாருமே இல்லை சொல்கிறதுக்கு இவன் ராத்திரியில் வந்து கீரை சாப்பிடாதான்னு என் பாட்டி சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் சரிக்காது ராத்திரியில் காலகாலத்தில் எழுந்திரிச்சோன்னா ஆயிலில் வருத்தத்தை சாப்பிடாத உடம்பு வாட் வாடி போயிடும் அப்படின்னு சொல் இதெல்லாம் வந்து பெரியவங்க சொல்லி நம்ம கேட்டது கொஞ்சமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணனால இவ்வளோ வரைக்கும் ஓடி இருக்கு இன்றைக்கி பா சின்ன பசங்களுக்கு கேன்சர் வருது பெரியவங்களுக்கு கேன்சர் வருது எதனால் கேன்சர் வருதுன்னு தெரிலன்னு சொல்கிறாங்க இதில் எங்கேயாவது ஒரு குருவி பார்க்குறீங்களா சார் இந்த மெட்ராஸ் சிட்டியில் எங்கேயாவது ஒரு குருவி எத்தனை குருவி இருந்தது நான் டி நகரில் பிறந்து வளர்ந்தவேன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் நான் டி நகரில் இருந்தவன் நான் நான் மாங்காய் உண்டி கோலில் அடித்து மாங்காய் அடிக்கிற காலத்துலேருந்து புளியங்காய் அடித்து நம்ம பொறுக்கி சாப்பிட்டு வளர்ந்தவன் நான் எத்தனை குருவிங்க இருந்தது தெரியுமா சார் அந்த காலத்தில் இப்போ முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ஒரு குருவி கிடையாது ஊரில் டைம்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ரேடியேஷனும் சொல்கிறாங்க எதனால் எந்த வியாதி வருதுன்னு சொல்ல முடியறதில்ல பட் கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிட்ற முறையினால் நம்ம சாப்பிட்ற பொருளால் அதோடைய தாக்கத்தை கண்டிப்பாக கம்மி பண்ண முடியும் டெய்லி ஒரு மூணு கிளாஸ் சுடு தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற சுடு தண்ணி டீ குடிக்கிற மாதிரி குடிங்க சார் உடம்புல இருக்கிற பாதி டாக்சின் வெளியில் போயிடும் பாதி டாக்சின் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு சுற்றி இருக்கிற ரேடியேஷன் தெரியும் இந்த மொபைல் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மொபைல் இங்கே வேலை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன ரேடியேஷன் இருக்குதுன்னு தெரியல உங்கள் கேமரா என்ன பண்ணுறது தெரியல எல்லாமே கார்பன் இம்ப்ரிண்ட் இட் இஸ் க்ரியேட்டிங் அ இம்பேலன்ஸ் இன் தி ஏர் இதெல்லாம் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இதை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பட் இதை இது இல்லாமல் வாழ முடியுமா முடியாது ஓகே இன்றைக்கி கேன்சர் மட்டும் இல்லை சார் பல டிசீஸ் வந்து இது எப்படி வந்துச்சுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அந்த டிசீஸ் எப்படி கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்ன
அந்த விளிம்பில் வந்தாச்சு நம்ம விழுந்தாச்சு அதுக்குள்ளார இனிமேல் நீச்சல் போட்டு தான் வெளியில் நீச்சல் போட்டு பிழைக்கலாமே தவிர அந்த சகதியிலேருந்து வெளியில் வரது சான்ஸே கிடையாது நம்ம ஊரி நம்ம சிஸ்டம் எல்லாம் அதில் வந்து நம்ம அதுதான் நம்ம வாழ் வாழ்க்கை முறையாக மாறிப்போச்சு இனிமேல் நாங்கள் ஒருத்த மாத்திரன்னு சொன்னால் அது என்றைக்குமே நடக்க போகிறது உலகம் அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அந்த அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற பயணத்தில் நடக்கிற சில விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம் இது நடக்கணும் கலிகாலம் முடியணும் இதெல்லாம் நடந்து தான் ஆகணும் ஓகே இன்னொன்று நேற்று வாசு சார் என்ன போடுது அப்படின்னா தமிழர்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அறுசுவையுமே வந்து முன்னாடி சாப்பிட்ட ஃபுட்டில் இருந்துச்சு எல் நீ எந்த அறுசுவை எடுத்தாலும் எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று ஃபுட் எடுங்க அதில் மெனக்கிட்டு அதில் வச்சுருந்துருப்பாங்க அது இதுக்கு தான் வச்சுருந்தாங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும் சாப்பிட்டுருப்பீங்க இன்றைக்கி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா துவர்ப்புனா துவர்ப்புங்க டேஸ்ட் இப்படி தான் இருக்குன்னே பலர் தெரியாமல் இருக்குது ஏன்னா அவன் வந்து இனிப்பு சாப்பிட்ருக்கான் காரம் சாப்பிட்ருக்கான் ஸோ அந்த டேஸ்ட் படாது உடம்பு பல விஷயங்களுக்கு ரியாக்ட் ஆக மறுக்குது அப்படின்னு ஒரு இதில் வாசித்தேன் இந்த மாதிரி சுவையை வந்து டேஸ்ட் பண்ணாமல் டேஸ்ட் பட்ஸ் சென்ஸே பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு என்ன இதை உண்டாகுது சார் சங்க காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வகுத்து கொடுத்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த அறுசுவையில் எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ரொப்போஷனில் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீபாவளி வந்ததுன்னா இதை செய்யணும் இதை இந்த சாப்பாடை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு விசேஷத்துக்கும் ஒரு சீசனுக்கும் அடிப்படையாக வச்சாங்க அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் இருக்குது எங்கள் எங்கள் ஊரில் யுகாதின்னு உனக்கு செலிப்ரேட் பண்ணால் அந்த நீம் ட்ரீ இலை சாப்பிட்ணும் அந்த நீம் பூ ஏன்னா வேப்பம் பூ அந்த டைமில் சேர்த்துப்போம் அரிசி கழுவுன தண்ணி அந்த அதை வந்து ஒரு சமையலாக பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ச ஒரு சமையல் சாப்பிடுவாங்க ஒரு மாதம் டிசம்பரில் பார்த்தா ஒரு விரதம்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வருவாங்க அப்போது எந்த பால் சேர்ந்த விஷயம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க எனி திங் தட் இஸ் மில்க் பேஸ்ட் தயிரோ புளிக்கிறதுக்கோ எதுக்குமே வந்து அந்த அந்த விஷயம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரே ஒரு சீடு இருக்கிற பழத்தை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் ஒரு சீடு தான் இருக்கணும் பல விதைங்க இருக்கிற பழங்களை சாமிக்கு படைக்க மாட்டாங்க அந்த மாதம் ஃபுல்லாக சாப்பிட மாட்டாங்க இது மாதிரி பல விஷயங்க உணவு வந்து மனுஷன் அந்தந்த டைமில் சாப்பிடணுன்றதுக்காக விசேஷங்க வழியாக பூஜைங்க வழியாக ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை இன்க்ளைன் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி வச்சாங்க எல்லாம் ஒழுங்காக இருந்தது இன்றைக்கி எங்கே எந்த வீட்டில் சார் பூஜை நடக்குது எந்த வீட்டில் சார் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஒழுங்காக இருக்குது இருக்கிற வீட்டில் இதெல்லாம் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்களும் குறைஞ்சிட்டு வராங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் குறைஞ்சிக்கிட்டு வராங்க இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறத ஓட்டிக்கிட்டு போகிறது பெட்டர் இப்போ நான் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு போனேன்னு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் மாறுறதுக்கு இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் டைம் இல்லை நம்ம நோக்கி நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற பயணம் வந்து நம்ம 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 ஓடிட்டு இருக்கிற பொருள் தேடிக்கிட்டு இருக்கிற பொருள் வேறு நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் வந்து நம்ம பின்னாடி இருக்குது இப்போ இனி யூட்டன் போட்டு அந்த பக்கம் ஓடுறான்னு சொன்னால் ஓடுறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை ஓடவும் முடியாது ஸோ இதில் எதெல்லாம் நம்ம இப்போ இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும் இதில் எதாவது நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண முடியுமானா எங்களை மாதிரி ஆளுங்க அதை வந்து அந்த உணவில் சேர்க்கணும் நாங்கள் பண்ணுற மெனுஸில் நாங்கள் பண்ணுற சமையலில் இனிப்பு புளிப்பு காரம் துவர்ப்பு கசப்பு எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி பொருட்களை பண்ண கற்றுக்கிறதும் பண்ண கற்றுக்க வைக்கிறதும் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதும் ஜனங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த சார் இன்னொன்று இன்றைக்கி எல்லா ஃபீல்டுமே அரசியல்னு ஒரு வார்த்தை பேசப்பட்டதாக இருக்குது இப்போ அந்த வகையில் உணவு அரசியல்னு தனியாக ஒரு டிபேட் நடக்குது இப்போ உணவில் வந்து பெரிய அரசியல் நடக்குது அப்படின்னு அது குறித்து புக்ஸ் எழுதுகிறாங்க இது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் நினைக்கிறீங்களா எனி திங் தட் இஸ் குட் ஃபார் த ஹியூமன் ரேஸ் சமூகத்துக்கு நல்லதுன்னா எதுவுமே தப்பு இல்லை நடக்கட்டும் அந்த மாதிரி டிபேட் நடக்கட்டும் அந்த மாதிரி டிபேட்டில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் எதை உணவு அரசியல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பால் அரசியல் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ பால் வந்து எப்படி உள்ளே புகுத்தப்பட்டது எப்படி மனித சமுதாயத்துக்குள்ளே வந்தது பால் நமக்கு தேவையா தேவை இல்லையா அது வந்து ஒரு ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் இருந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரிக்கு தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு டிபேட் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டிபேட்லாம் வந்து வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் இதில் ஒரு நல்ல ஹெல்தியான ரிசல்ட் கிடைக்கும் போது ஃபைன் பட் அது கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மக்களுக்கு மத்தியில் தேவையில்லா ஒரு கன்ஃபியூஷன் உருவாக்கல நம்ம பால் ஏ ஒன்னா ஏ டூவா இதை குடிக்கலாமா இதை குடிக்க கூடாதா இப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் உருவாக்கல அது கேட்குறேன் இல்லை கண்டிப்பாக ஆகிட்டு சார் நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது கண்டிப்பாக தெரியணும் நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதை இதை வந்து இந்த 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 சர்ச்சைகளில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறோம் ஒன்று கீட்டோ டயட்னு ஒரு டியோ டயட் இருந்தது இப்போ ஒரு வாரத்து மட்டும் சொல
கிட்னி அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அது இப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த ப்ரோட்டீன் டயட்னால இப்போ கிட்னி வந்து ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால கிட்னிக்கு லோடு ஜாஸ்தி ஆகுது கிட்னி ஸ்பெசிஃபிக்காக அது அடி வாங்குது அப்படின்னு எதுவுமே வந்து இப்போ ஏ ஒன் பாலாக ஏ டூ பாலாக அந்த பால் நம்மளுக்கு தேவையாக பால் சக்தி நம்மளுக்கு வெஜிடேரியனுக்கு பால் தவிர வேறு எதுலையுமே கேல்சியம் இல்லை சார் நான் வெஜிடேரியனுக்கு அப்படி இல்லை அவன் சாப்பிட்ற மீட்டில் இருக்கு கேல்சியம் அவன் சாப்பிட்ற பல பொருட்களில் கேல்சியம் கிடைக்குது ஒரு வெஜிடேரியனுக்கு பால் சார்ந்த பொருள் மட்டும் தான் கேல்சியம்னு ஒன்று கிடைக்குது ஓகே ஸோ அந்த அந்த பால் கண்டிப்பாக தேவை ஆனால் எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது தேவைன்றான் பதினோரு பதினொன்று பன்னெண்டு வருஷம் வரைக்கும் தேவைன்றான் உடம்புல அந்த எலும்பு சக்தி வந்து உடம்பு உருவாகிற டைமில் அந்த கால்சியம் சக்தி அந்த சக்தி தேவை அப்போ அது எதில் கிடைக்குது வெஜிடேரியன் பாலில் கிடைக்குது அந்த பால் பன்னெண்டு வருஷம் வரைக்கும் தேவை அந்த பால் நல்லா தான் அதில் பிளீச்சிங் பவுடர் இருக்குதா ஷாம்பு இருக்குதான்னு நான் சொல்ல வரல நல்ல பால் தேவை பன்னெண்டு வருஷம் வரைக்கும் தேவை ஆலிவ் ஆயில் சமைங்க ஆலிவ் ஆயில் ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆயில் வந்து நல்லது ஆலிவ்ன்றது அமெரிக்காவில் விளைஞ்சுட்டு இருந்தது அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக ஆலிவ் ஆயில் ஒரு லாபி ப்ரொமோட் பண்ணாங்க இந்தியாவில் இப்போ சொல்கிறாங்க அஞ்சு வருஷம் மாதிரி தேங்காய் பா தேங்காய் என்ன மாதிரி நெய் மாதிரி ஒரு வெண்ணெய் கிடையவே கிடையாது அப்படின்றாங்க வெள்ளைக்காரங்க தேங்காய் பா என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம அவனுடைய ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இது தெரியறதுக்கு காரணம் வந்து இது மாதிரி அரசியல் இது மாதிரி டிபேட்ஸ் இது மாதிரி பொருள்கள் வெளியே வரும்போது தான் இதை பற்றி சக்தியும் தெரியுது எனி திங் தட் இஸ் நேச்சுரல் வில் நாட் பி ஹார்ம்ஃபுல் எனி திங் தட் இஸ் ஹோம் க்ரௌண்ட் கே நாட் பி ஹார்ம்ஃபுல் இந்த ஊரில் இந்த நூறு கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இது விளையுது இது இருக்குதுன்னா சாப்பிடுங்க சார் அது உடம்புக்கு நல்லது தான் சார் கெட்டாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை உடம்புக்குறா <laughs> ஒரு வெஜிடேரியனுக்கு அந்த கால்சியம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதை சேர்த்துக்குங்கன்றாங்க அதுக்கப்புறமா தேவையா இல்லையான்றது ஒவ்வொருத்தங்க உறுப்பை பொறுத்து இருக்கு உடம்பு பொறுத்து இருக்கு உங்களுக்கு கால்சியம் சக்தி ஜாஸ்தி இருக்கும் உங்களுக்கு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கால்சியம் தேவையே இல்லை இன்னொருத்தருக்கு கால்சியம் உடம்புல அவர் நிறைய பால் குடிச்சிருக்க மாட்டார் பன்னெண்டு வருஷம் வரைக்கும் அவருக்கு பதினெட்டு வருஷம் வரைக்கும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து இருக்கு ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பீப்பிள் பர்சன் டு பர்சன் ஓகே விஜய் ராஜா பைனியர் இன் அஃபோர்டபிள் லக்ஸரி ஹோம்ஸ் நாச்சியாஸ் சுப நிகழ்வுகள் அனைத்திலும் குடும்பங்கள் கொண்டாடுவது நாச்சியாஸ் விளக்